tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena wanapade pio tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu kwa pasaka hii Kristo amefufuka hayuko kaburini tena yu hai ufufuko wake Kristo utulete baraka utulete mema utulete kuunganika na Kristo kabisa sisi tu washindi sisi tu washindi mauti hayana mamlaka juu yetu Shetani na mipango zake hazina mamlaka juu yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo kutoka matendo ya mitume. Sura ni ya tano. Kuanzia 29 hadi 39. Hapo Petro akiwa pamoja na wale mitume wengine akajibu Lazima tumtii Mungu na siyo binadamu. Mungu wa babu zetu alimfufua Yesu baada ya nyinyi kumuua kwa kumtundika msalabani. Huyu ndiye yule aliyekwezwa na Mungu mpaka upande wake wa kulia. Akawa kiongozi na mwokozi ili awawezeshe watu wa Israeli watubu wapate kusamehewa dhambi zao sisi ni mashahidi wa tukio hilo na Roho Mtakatifu ambaye Mungu ame, amewapa wale wanaomtii anashuhudia pia tukio hilo Wajumbe wote wa lile baraza waliposikia hayo wakawaka hasira hata wakaamua kuwaua Lakini Mfarisayo mmoja aitwaye Gamalili ambaye alikuwa mwalimu wa sheria na aliyeheshimika sana mbele ya watu wote alisimama mbele ya lile baraza akataka wale mitume watolewe nje kwa muda mfupi kisha akawaambia wale wajumbe wa baraza wananchi wa Israeli tahadhari kabla ya kutekeleza hicho mnachotaka kuwatenda watu hawa zamani kidogo kulitokea mtu moja jina lake Deuda akajisema mkuu wa mtu wa maana na watu karibu nne wakajiunga naye lakini aliuawa kisha wafuasi wake wote wakatawanyika na kikundi chake kikafa tena baada baadaye 
wakati ule wa kuhesabiwa watu alitokea Yuda wa Galilaya Huyu naye aliwavuta watu wakamfuata lakini naye pia aliuawa na wafuasi wake wakatawanyika na sasa pia mimi nawaambieni msiwachukulie watu hawa hatua yoyote waacheni kwa maana ikiwa mpango huu au shughuli hii yao imeanzishwa na binadamu itatoweka yenyewe lakini kama imeanzishwa na Mungu sio tu kwamba hamtaweza kuwashinda bali mtajikuta mnampinga Mungu neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu tena wana padepio Ikiwa mpango huu au shughuli hii yao imeanzishwa na binadamu itatoweka yenyewe lakini kama imeanzishwa na Mungu sio tu kwamba hamtaweza kuwashinda bali mtajikuta mnampinga Mungu ikiwa mpango huu au shughuli hii yao imeanzishwa na binadamu itatoweka yenyewe lakini kama imeanzishwa na Mungu sio tu kwamba hamtaweza kuwashinda bali mtajikuta mnampinga Mungu tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena wana padepio shughuli au mpango wa kimungu ambao Mungu ameanzisha kati yetu kupitia mikono za binadamu kwa sababu wamemsadiki haiwezi ikazimwa haiwezi ikanyamazishwa lazima itaendelea mbele kwa sababu ni mpango wake Mwenyezi Mungu kwa sababu ni shughuli yake Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo unaposikia hii ni kazi ya Mungu Unaposikia Mungu anafanya kazi yake Mungu hufanya kazi yake kupitia kwa watu Mungu ufanya kazi yake kupitia kwa watu. Kwa hivyo kila ambacho huyo mtu anafanya sio ni chake ni kazi ya Mungu. Mwenye hiyo kazi nani ni Mungu. Kwa hivyo huyo mtu unapompinga au pingi yeye unapinga Mungu. Unapoinikwa kumpinga 
haupingi yeye unampinga nani Mungu Watu wako hivyo wanakuangalia wakifikiria wamekusimamisha wewe wanakupinga wewe hawajui kwamba wanampinga Mungu ambaye yuko ndani yako ambaye anafanya hiyo kazi ama hiyo huduma fulani ambayo wewe unaitoa Hii huduma ambayo unatoa ni Mungu anafanya ndani kazi ndani yako. Kwa hivyo wanapoipinga, wanapokupinga wewe, wanaona wewe lakini ndani yako anayefanya kazi nani? Ni Mungu. Mwishowe watu kama hao wanajikuta wanampinga Mungu. wanajikuta wanampinga Mungu. Na kama unampinga Mungu, wanasema unapompinga Mungu, wewe ni sawa sawa na nani? Na shetani. Kwa sababu shetani ndio anampinga Mungu. Hata kama hawezi, lakini yeye ndiye anapambana kupinga Mungu kupinga kazi za Mungu kupinga maendeleo yoyote ya kimungu hmm. kupinga maendeleo yoyote nini ya kimungu na haya mambo hufanyika kazi ya Mungu hupigwa vita kazi ya Mungu hupingwa watu wanapenda giza wanapenda nini giza na mambo ya Mungu yanapokuja kati yetu ambayo ni mambo ya mwanga watu wapendi watajaribu mbinu ya kuzima mwanga watatumia hata sheria watatumia hata nini sheria mradi tu wa kunyamazisha
kunyamazisha yani usiendelee usiendelee kuwa mwanga wanyamazisha miradi za Mungu kwa sababu hiyo kazi ya Mungu inamulika mambo zao hiyo kazi ya Mungu inafanya mambo yao yafanye nini yaonekane ndio maana takupiga vita ndio maana watakufanya vitu vibaya usiogope kaimara songa mbele tushajua kwamba wanapinga kazi ya Mungu na kwa ndio, na ndio wapinge kazi ya Mungu watakupinga wewe ambaye umebeba kazi ya Mungu katika mikono ni mwako baada ya Kristo kufufuka kazi iliendelea watu waliendelea kumkiri Kristo na kumtangaza Kristo walipokuwa naendelea kumkiri na kumtangaza Kristo kuna wale ambao hawakupenda hawakupenda huo ujumbe wa Kristo mfufuka huo ujumbe wa Kristo mfufuka hawakuupenda hata kidogo tu msifu Yesu Kristo hawakuupenda lakini unajua Mungu upeana ujasiri fulani ndani ya watu wake. Mungu peana roho ya ujasiri katika watu wake wale ambao wanamkiri wale wanaomkiri wale wanaomtangaza ndio tunakutana na wakina Petro wakiwa wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu wakiwa wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu wanamkiri Kristo wanasema huyu wanasema ni lazima watamtii Kristo
watamtii Kristo watamfuata Kristo hivyo tu hakuna chochote kitawatoa kwa njia za Mungu kwa sababu ni Mungu kweli ujue ujumbe wa Kristo wale ambao hawampendi Kristo hawapendi wa ujumbe kabisa ni ujumbe unaopenya ndani mwao ni ujumbe unaopenya ndani mwao na kuharibu au na kuamulika mambo ya giza ambayo wanafanya sasa wapendi lazima wakunyamazishe je umaijiuliza mbona watu wengine wanasumbuliwa na maombi hawapendi maombi kwenye hata parokia zao wanajua kazi ya maombi wanajua maombi haitacheza na, na mavitu zao itaharibu kwa hivyo wanataka kupigia juu kwa juu ili hiyo nafasi ya kusali isiwekwe hata kidogo ile nafasi ya kusali isiwekwe hata kidogo Sasa siku ya leo tunakutana na baraza la makuhani wanasema kwamba waliposikia Petro anaongea na ujasiri na anasema hataacha ataendelea kazi ya Mungu kutangaza ujumbe wa Kristo walikasirika sana na wakatoa maamuzi ya kuua. Kuua ni kunyamazisha mtu kabisa. Kuna watu wengi wanaopanga kutua. watu wengi ambao wanatupangia mambo machafu kwa sababu ya kazi ya Mungu unaposikia kuua ni kumaliza kabisa lakini Mungu alivyo Mungu mfarisayo mmoja aitwaye Gamaliel Gamaliel mfarisayo hata sio Mwayahudi mfarisayo akawapa simulizi kuhusu watu waliojitokeza na watu kuwafuata wengi Kawambia ujue ujue ujumbe wake wa Gamalieli ni kwamba kama kazi ni ya Mungu hauna mamlaka juu yake lazima tu hiyo kazi ya Mungu itaendelea
katika makazi ya Mungu hauna mamlaka juu yake ni lazima tu itaendelea Yaani kazi ya Mungu haizi kufa. Lazima tutaendelea. Kuambia sasa acheni na watu. Acheni na wakae. Tuwape muda. Mara nyingi watu wanainuka hivyo kupinga kazi ya Mungu, watutumia sheria, watutumia ofisi zao, watutumia mamlaka yao, wataongea vibaya, wataongea mbaya. Muradi tukuzima kazi ya Mungu ndani yako. Naomba kweli Mungu mba kweli Mungu atutetee kazi yake isiuawe mikononi mwetu iendelee tuwe na wakina gamalil wengi ambao watatutetea ili kazi ya Mungu izidi kuonekana katika maisha yetu kwa kama lile amewakataza aacheni na watu kama huu mpango kama shughuli imeanzishwa na binadamu itaisha ndio anawaambia kuna watu wanasimamanga wameanzisha mambo ya Mungu kanisa nini na nini unasikia zimetoweka zote na hiyo ilikuwa kazi ya binadamu kazi ya Mungu aishi hata ipate changamoto namna gani ndio hmm. maana kanisa katoliki limesimama kwa sababu ni kazi ya Mungu hata tupata changamoto namna gani kanisa limesimama imara Lakini kama imeanzishwa na Mungu sio tu kwamba hamtaweza kuwashinda bali mtajikuta mnampinga Mungu. Ujue ni jambo mbaya ya kumpinga Mungu. We unafikiri unapinga mimi, unapinga mwanadamu, unapiga vita mimi, kumbe unapiga vita Mungu mwenyewe. utaangamia na utaisha kabisa ni vibaya kujiingia kwenye kuingia katika upinzani na nani na Mungu atu unampinga Mungu kwa hivyo wana padri pio mwe mjue kwamba kuna wale ambao wataenuka kuwapinga lakini hawatawaweza kazi ya Mungu lazima iendelee kazi ya Mungu lazima iendelee Kivi tuendelee kusali, tuendelee kwa imani kwa kama Mwenyezi Mungu, tuendelee kumtumainia Mungu na Mungu mwenyewe atatuwezesha na kutuongoza katika kila jambo.
upinzani upo lakini kazi ya Mungu inapigwa vita lakini hawatatuweza tumsifu Yesu Kristo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa wakati huu na kushukuru kwa pasaka kwa njia ya kipekee inaendelea kuachilia nguvu za Roho Mtakatifu juu ya wanapado pia na wote ambao wanasikiliza hii somo na achilia moto wako juu yao Mungu kawatete kawalinde na kawakinga na mbaya shetani na achilia pia roho wa ujasiri tunaposimama na kufanya kazi ya Mungu tunapohubiri mambo ya Kristo kuna wengi ambao wanainuka kutupiga vita kuna wengi ambao wanainuka kutufanya vitu vibaya kupinga kazi ya Mungu kupinga huduma ambazo Mungu unafanya kupitia kwa mikono zetu Mungu tutetee huduma ziendelee katika mikono zetu vizuri Mungu tutetee kazi yako ikaendelee katika mkono wetu ikaendelee kazi yako ikaendelea katika mkono wetu bila kukua mama alipote chochote mbinu zote ambazo utatumia za kutunyamazisha isifaulu hata kidogo fungua njia zetu bariki mikono zetu bariki maisha yetu tuongeze ujasiri na imani hata kama tutateswa kazi ya Mungu isiishe iendelee nashukuru Mungu baba nashukuru Mungu mwana nashukuru Mungu mtakatifu Padupio na kushukuru kwa muombezi yako. Endelea kutuombea nguvu na ulinzi kutoka mkono za Mwenyezi Mungu. Mama Bikira Maria, endelea kutuombea pia. Naenda kuwabariki na baraka ku za Pasaka. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi awabariki. Tunapoadhimisha siku hii sherehe ya Pasaka na kwa rehema yake awakinge na kila shambulio la dhambi yeye ambaye kwa ufufuko wa mwanae pekee anawafanya upya kwa ajili ya uzima wa milele awajalie tuzo za milele nanyi mnaoadhimisha furaha za siku ya pasaka baada ya kumaliza siku za mateso ya bwana Mjaliwe kufika kwa moyo mchangamfu kwenye ile sherehe ya furaha isiyo na mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwalinda. Asante ni sana, ni fadhaga. Haleluya, haleluya amefufuka tumsifu Yesu Kristo